Убийство в Жавтневом районе двое мужчин распивали спиртные напитки. После очередной рюмки завязалась ссора. И с помощью инструмента болгарки гость расправился с хозяином. Сейчас подозреваемый в убийстве под стражей. Комментарии Жавтневой прокуратуры в материале Юлии Священко. В доме на улице Георгиевской сотрудники милиции обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Пенсионер жил один, но накануне к нему заходил гость. Используя там, там ничтожный повод, связанный с какими-то там личными там какими-то обидами или что, взял болгарку, нанес несколько ударов в жизненно важный орган именно в голову, причинил интересные повреждения, которые повлекли смерть. После этого с места происшествия скрылся и скрывался от следствия и несколько дней. Уже через два дня подозреваемого в убийстве нашли. 52-го года рождения дважды судимы за тяжкие преступления в Украине и в России. Пока идет следствие, задержаны находятся за решеткой. Данное преступление сразу было не очевидно, но в ходе проведения оперативно разыскных мероприятий 11 февраля 2011 года было установлено лицо, которое совершило преступление. Оно было задержано в порядке статьи 115 -й. Вызвана прежде всего тяжесть данного преступления. Второе, данное задержанное лицо ведет аморальный способ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, неоднократно был судим в том числе за тяжкие преступления. В силу этого следователям и было принято такое решение, что было утверждено прокурором избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Соседи убитого ничего подозрительного не слышали и не видели в тот вечер, но говорят, что покойный часто употреблял алкоголь. Он лежал там на полу, все. У него голова была травмирована. А кто и что, я даже не знаю. Ну, он 43-го года рождения, на пенсии, вот, рисовал, потом, что там, раньше металл собирал, вот, сам жил, ну, друзья приходили, то женщины, то мужчины там раньше приходили, но мы за ним так особо не следили, ну, что, любил выпивать. Большинство тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, говорит заместитель прокурора Александр Ковтуненко. Но это поражает своей жестокостью. Замышленное убийство Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Юлия Священко, Николай Рябченко, Александр Давиденко. Информационная программа «7 дней ТВ-7».